ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിലെ മോഡ്യൂൾ രണ്ടിനെ കുറച്ച് പാർട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എ പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈസ് സംടൈം ഇസ് കാൾഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം സപ്പോസ് ദി പീക്ക് ഓഫ് ഫോർ പി ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ദി സപ്ലൈ എസ് ബൈ ദി ഫോർമുല പി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് വെൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്താ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് സി ആ ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ സീറോ ആണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു എസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് അപ്ലൈ എന്താ ഡി പി ബൈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് എഫ്ലു എപ്പിഡമിക് ഹാസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടി പീപ്പിൾ ബൈ ടി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ ബ്രേക്ക് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് എപ്പിഡമിക് സ്പ്രെഡിങ് ഇൻ പീപ്പിൾ പർ day after 5 days okay appo em thandukana equation alla p equal to 30 t square plus 100 t ane alle idine anane etra spread cheyidu enna appo avadi endha right of change aanu varu alle etra isam 5 divasam konde etra yane alle epidemic spread cheyidittunde na choichu appo avada endha right of change aanu appo dp by endha avada dt aanu namlo അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ടി ആർ അല്ലെ ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇവിടെ എന്താ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ അഞ്ച് ദിവസം ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ദിവസം A balloon B in blow above the volume B equal to 3T cube plus 8T square plus 16T cubic centimeter after T minutes. What is the right of change of the volume at T equal to 0.5 of B equal to 3T cube plus 8T square plus 16T. Yeah, അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ അല്ലെ നയൻ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി അല്ലെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ട്വന്റി ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും അടുത്ത ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആ ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ലിപ്സസ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു നോട്ടേഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ലിപ്സസ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന് ലിപ്സസ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പ്
minus eta. Then again differentiate here with respect to x and the 4 into 3. That is 12 y x square plus 6 into 2 12 y x side. Right. Result again is d by dx into x raised to n and n into x raised to n minus 1. That result of the data can do it. Calculate the second derivative of f of x equal to 3x square minus 2x plus 1. The other function is f of x equal to 3x square minus 2x plus 1. Then first derivative of f dash of x equal to 3 into 2x minus 2 into 1 equal to 6x minus 2 1. Second derivative is 6x and derivative is 6. கொர்ச்சு கொஸ்தின் சென்று இது செய்து நோக்குகா. அடுத்த டோபிக் speed and acceleration. இதில் first topic speed. speed இது வருந்து the magnitude or absolute value of the velocity is called speed. இது வருந்து அன்ன velocity என்றுக்கா. அது இந்த magnitude அதா modulus உப்பேயிக்கா. அடுத்த acceleration. acceleration அந்த rate of change of r with respect to time is called acceleration. ஏன்னையாம் Plot its graph. Second question. Find and plot the speed as the function of time. Third question. Find the acceleration. First question is, we have to find the function of velocity. First derivative is that is the graph. Second question is, speed is that is the graph. Third question is acceleration. Fourth question is, Healthy நீயார்த்து செய்யாம் போல்லது இதின்டை பேசுதட்டு இந்த யான் கிராப் வருக்காம் போவாம். இப்போ velocity என்ன வருந்து அல்லாம் என்தாக கிடுக்காடியும் up dash up t அக்கிடுக்கா நீ t காணம்லும் 1,2,3 அல்லைக்கு 0,1 அங்கனை சப்புச்சம் கொடுக்கா corresponding ஐட்டு இந்த யா f dash of t காணம். t கொடுக்கும் corresponding ஐ Healthy இதின்னை பேச்தத்து இந்த யாக்கு ஆப் வருக்கா. அப்பதாம் T values விரும் அயனை மோடில் சம்மும் நான் தொட்டும் வெல்லவுசிட்டிக் கண்டத்து இருந்தும் அப்பா negative உட்டின்னால் கந்தால் positive வாருக்கும் அப்பா கிராப் வருக்கும் இங்கனை விரும். நீ அடுத்த மூனாம் தக்குச்தின் வருக்கிறேன் t by 2 minus 1. Acceleration is double dash. So, 1 by 2 is t. So, acceleration is equal to 1 by 2. This is the question. If the position of a moving object at time t is t raised to 5 plus 1, t plus 1, find its velocity and acceleration when t equal to 0.1 பத்தான்னைத்து என்றுதான் இ function அந்தாக இருக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக
f of t equal to t raised to 5 plus 1 into t plus 2. This is the first derivative. The velocity is the first derivation. Now, this is the function of derivative of t raised to 5 plus 1 d by dt of t plus 2. The product will apply the plus. This is the second function of the derivative of first function. T into t raised to 5 plus 1 equal to t raised to 5 plus 1. This is the derivative of 1 plus t plus 2 into the derivative of 5 t raised to 4 equal to t raised to 5 plus 1 plus 5 t raised to 5 plus 10 t raised to 4 and then we have 6 t raised to 5 plus 10 t raised to 4 plus 1 this is the same thing at t equal to 0.1 and then we have to say f dash of 0.1 6 into 0.1 all raised to 5 plus 10 into 0.1 all raised to 4 plus 1. So, part of simplify the get 1.00106. For entity velocity, get like velocity at rate is 1.00160. Near term acceleration, but on acceleration on and then on the second derivative by f double dash of t equal to. 30 t raised to 4 plus 40 t cubed. Okay. That is f dash like f dash of t equal to the it is 6 t raised to 5 plus 10 t raised to 4 plus 1 now. It is only derivative of like 6 into 5 30 i like 5 minus 1 4 i 4 into 10 40 i 4 minus 1 3i at t equal to and then point one of f double dash of point one equal to the 18 into point one all raised to 4 plus 14 into point one all the cube let simplify that point is 0 4 3 then I'm going to acceleration the point one of the worst me a dynamic blast blow a heavy rock straight up with the velocity of 160 feet per second at reach height of s equal to 160t minus 16t square feet per second. First question, how high does the rock go? Second question, what is the velocity and speed of the rock when it is the 256 feet above the ground on the airway up on the airway down? Third question, what is the acceleration of rock at any time t during its flight after the blast? D question, when does the rock height ground again? And that is the rock in the height, the velocity, speed, acceleration, a plan ground will touch him. Then, S equal to 160 t minus 16 t square velocity, and 160 feet per second. That is the velocity. So, the velocity is the function of the first derivative with respect to t. 160 minus 32 t. Now, we will time. Now, we will see the velocity. is 0 implies. Now, v equal to 0. Now, we will see v equal to velocity. Now, we will see the velocity. Now, we will see the velocity. Now, we will see 0 equal to 160 minus 32 t. t. Then the t equal to 160 by 32. That's right, 5 seconds. Now, the first question is the maximum height. Now, the maximum height is 160 t minus 16 t square. Now, t in the value 5 is equal to maximum 160 into 5 minus. 16 into 5 square. And I would have simplified that 800 minus 400 equal to 400 feet height. Down it. B question the one I'm going to the question what is the velocity and speed of the rock when it is the 256 feet above the ground on the airway up and airway down? Let's remember the other day. I'm going to velocity on the day. It will be the other. That is the equation of the equation of the t. Okay, 
ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ടീൻ്റെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ബി ഈക്വൽ ടു എസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ടി ഇനി ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു വി എന്ന വെലോസിറ്റി ലിക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ടി ആണ് അതിനകത്തേക്ക് എന്തെടുക്കുക ടീൻ്റെ വാല്യൂ ടു കൊടുക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്ര നയൻറ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ിലേക്ക് ടീന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എന്തായി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് സെ ഒന്ന് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തത് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫീറ്റ് സെക്സ് അപ്പോൾ ബോത്ത് ദ ഫോർ ദി ബോത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റോക്സ് സ്പീഡ് ഈസ് 96 സിക്സ് ഫീറ്റ് പർ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എന്താ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ പറയുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എസ് ആണ് വരുന്നത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ടി വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ടി ടി ഇനി ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് എന്നിട്ട് മൈനസ് തേർട്ടി ടു അല്ലെ എന്താണ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ദി ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ് അല്ലെ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് വൻ ദി റോക്ക് is rising it is showing down when it is falling it is speed up la taalo to v are minus the kaanu namu taalo to veriya nu sir ini d question endha d question parannathile when does the rock hit the ground again എപ്പോഴാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് എസിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഒക്കെ അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്താ വൺ സിക്സ്റ്റി ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്ന് ടി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ടെൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാം വൻ ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആവുമ്പോഴാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം A race car travel 1 by 4 miles in a 6 second. The distance from the start with the feet after t second begin f of t is equal to 44 by 3 t square plus 132 t. The first question is velocity and acceleration cross the finished line. How fast was going the half way down the track? Okay, we have to go half way down the track. ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ടി ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഓഫ് ടി എന്നാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു
ഇനി പറയുന്നത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു അല്ല സെക്കൻഡ് എത്ര ആണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ എന്താ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടിക്ക് എന്താ ടീന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആകുമ്പോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ഈക്വൾ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇട്ടാ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഹാഫ് എന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഹാഫ് വേ അപ്പൊ അതിന്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് വാൻ പകുതി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ തന്നെ എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ടി ആണ് അപ്പൊ ഫുൾ എന്താണ് എത്ര ടി സീക്വൽ ടു അല്ലെ എത്ര തന്നെ ടീന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് അറിയാം അത് അപ്ലൈ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇതൊക്കെ പാടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മളിപ്പോഴെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അല്ലെ എഫ് ഓഫ് ടി ബൈ ടു അഥവാ എഫ് ഓഫ് സിക്സ് ബൈ ടു വൺ ത്രീ ടു സീറോ ബൈ ടു എത്രയായി സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടി അപ്പൊ വാല്യൂ ആ എഫ് ഓഫ് ടിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ടി ഇനി ഇതിന് ടീന്റെ വാല്യൂ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ ഒരു വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഇതൊരു കോട്ടാർട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് കോട്ടാർട്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ടീന്റെ വാല്യൂ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റും അതേപോലെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റും അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കോമ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കുക സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഒഴിവുക ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ടീന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തെ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പെപ്പിൾ ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹീസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ടൈം ടി ദി ബബിൾ സ്ട്രൈക്സ് ദി ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് ദി ഗ്രൗണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എ ഡൗൺ ദി ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് ടി തന്നെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ആക്സലേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റ് അപ്പൊ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടെം സീറോ ആയി മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടി എന്തായി മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി ആണ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് അല്ലെ ഇതിനെ വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഇനി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ എച്ച് ഡാ
ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് ത്രീ എട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഹാഫ് റേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാഫ് റേഞ്ച് അറിയുമ്പോൾ ഫുൾ റേഞ്ചിന്റെ സീറോ ആണ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെയാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇംപ്ലൈസ് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായി ഫോർ ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം എടുക്കൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എടുക്കുക ഇംപ്ലൈസ് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താവും മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു അത് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ വരുമാനമാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന ചെലവും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ആണ് കോസ്റ്റ് ആണ് ചെലവ് ഓക്കെ ഇനി സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ പേരാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പ്രൊഫിറ്റ് മാർജിനൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് പെർ ഇതിലാണെങ്കിൽ സോളിഡ് സോൾഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബബിൾ ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ minus 2 dollars worth and bank bills for each x workers hours of labor find the marginal productivity when five workers hours are employed the marginal productivity of f dash of x and let f of then first derivative and marginal is the productivity is the then the derivative this is the derivative f of x let f of x equal to എന്താണ് തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു അല്ലെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇനി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്താണ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്തായി തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്തായി ടെൻ ഡോളേഴ്സ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വെൻ എക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്താണതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ഇനി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊടുത്താൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് എന്തായി ടെൻ എറ്റി അപ്പൊ എന്താ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് പർ വർക്കേഴ്സ് ശരിയല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് ഫാക്ടറി എംപ്ലോയി W workers produce 100 W plus W square plus 100 minus 1 by 5000 W raised to 4 dollars worth of tools per day. Find the marginal productivity of labor when W equal to 20. So, if you have to say that F of X side, you can say that F of W is 100 W plus W. W square by 100 minus 1 by 5000 W is to 4. This is the first derivative. Now, the first derivative is 100 plus W by 50 minus W raised to cube by 2. 150. Okay, now simplify it. Now, at W equal to 20. Now, the F dash of W equal to and then 100 plus 0.4 minus 6.4. The part is simplified. 94 dollars per worker side. Okay. Let's simplify it. Let's see what we're going to do. Now, let's ask the question. Suppose that its cost 
30x plus 0 0.04x square by 1 plus 0 0.0003x cube dollars if x calculated are made when 0 less than or equal to x less than or equal to 100 and that calculate are priced at 100 minus 0 0.005x dollars if all x calculate are sold what is the marginal profit but I'm going to show you the marginal profit marginal profit is going to be p dash of x equal to r dash of x minus c dash of x this is the c of x cost c of x equal to 30x plus 0.04x square divided by 1 plus 0.0003x cube so let f of x are equation 100 minus 0.05x revenue revenue equation r dash of x minus c dash of x c dash of x c of x r dash of x r of x r of x equation x into f of x equation x f of x 100 minus 0 0.05 x the multiply 100 x and I minus 0 0.05 x square derivative derivative 100 down minus point for c r dash of x 100 minus 0.1 x this is derivative c dash of x 30 plus 0 0.08 x minus 0 0.018 x cube minus 0 0.0012 x raised to 4 divided by all divided by in the t 1 plus 0 0.0003x cube all square. This is the marginal profit like p dash of x equal to r dash of x minus c dash of x. r dash of x is 100 minus 0.1x minus it is the same. 30 plus 0.08x minus 0.018x cube minus 0.00 0 0 0 0 0 0 0 x raised to 4 divided by 1 plus 0.0003x cube all square fifth question in a board factory the cost dollars are making the x boot in 4x plus 0.02x square divided by 1 plus 0.002x cube. If boot are the price at 25 minus 0.02x dollars, what is the marginal profit? Assume the at x boot are sold. For the marginal profit on equation p dash of x in the marginal r dash r dash of x minus c dash of x. In the case of C of X, R of, R of X and then X into F of X and then F of X. But yeah, C of X and then 4X plus 0 0.0 0 0 0.2 X square divided by 1 plus 0 0.002 X cube. This is C dash of X and then we have 4 plus 0 0.04 x minus 0 0.016 x cube plus 0 0.0004 4 x raised to 4 all divided by 1 plus 0 0.002 x cube all square. This is f of x. Let f of x equal to 25 minus 0 0.02x revenue e, revenue na r of x equal to x into 
f of x x into and then 25 minus 0 0.02 x so multiply with 25 x minus 0 0.02 x square on a p dash of x equal to r dash of x minus c dash of x r, r dash of x on a 25 x minus 0 0.02 x square minus then then 4 plus 0 0.04 x minus 0 0.016 x cube plus 0 0.0004 for x raised to 4 divided by 1 plus 0 0.002 x cube all square on it.